Salut, c'est Alain. Aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication de la côte de maille. Pour ça, on va aller voir un aubergier. Vous me suivez C'est long de fabriquer une côte de maille euh, Assez long. On estime qu'il y a trois mois de, de travail d'hiver dessus, parce qu'on n'a pas de trace de bataille en hiver au Moyen-Âge. Mais en fait, l'aubergier, avant de faire sa côte de maille, a un grand, grand travail à faire. Ça part du minerai de fer jusqu'à la création de la côte de maille que vous avez derrière. Alors déjà, tu as prononcé un mot qui était intéressant, c'est aubergier. Aubergier. Parce qu'une côte de maille, ça s'appelle un aubert. Un aub... Non, c'est pas la côte de maille qui s'appelle un aubert. C'est la côte de maille, c'est tout type d'armement qui sont avec ce cet type de montage d'anneaux. Mais aubergier, ça vient du, de la côte de maille qui protège le torse, qui s'appelle un aubert. Parce que ça, ça s'appelle un camaille. camaille. Une cagoule en maille, ça s'appelle un camaille. Ça reste une côte de maille, sauf que c'est que la protection de la tête. Donc, du minerai de fer à la côte de maille proprement dite. Nous avons un petit peu de chemin à faire. L'aubergier, qui est un des trois forgerons du Moyen-Âge, va chercher donc son minerai à la mine. Oui passe au bas fourneau pour récupérer uniquement le fer et une fois qu'il a récupéré son fer commence à mettre et à étirer le métal à la frappe sur une forge avec la forge et une enclume souvent avec une empreinte un petit peu circulaire pour pouvoir essayer de le rendre le plus circulaire possible alors que c'est bien sûr absolument pas possible on a des petites facettes tout le long une fois qu'il a fait ça il peut commencer à passer au tréfilage à froid donc nous avons une grande plaque avec un biseau pour pouvoir la planter dans le bio de bois. Il faut imaginer la plaque avec que des trous, de plus en plus petits, plus gros à l'entrée qu'à la sortie. Une fois qu'on a, qu a le métal dans le plus grand trou, on le, on le met en pointe grâce à la forge. Et une fois qu'on a fait ça, on récupère le métal derrière le trou, on s'assoit sur une balançoire et on, tire. et on pousse avec les jambes et on tire avec les bras tout le métal à travers tous les petites routes de la plaque pour arriver jusqu'à au XIIe siècle une section minimale d'1,2 mm. Donc ça demande gros. un nombre énorme de passages en, dans cette plaque. Donc il va faire quelques kilomètres de fil à travers. Une fois qu'il aura fait son fil, nous avons une bobine et nous allons commencer à faire les ressorts qui nous serviront pour les, les anneaux. anneaux. Donc ça c'est le cœur de la machine à anneaux, un axe métallique avec un trou. Hein Donc on, classe, on place le, le fil qu'on vient de faire dans la tige métallique. Mon apprenti tient le côté du fil si et l'autre tourne la, la barre de fer pour pouvoir entourer le fil autour de cette barre. Nous obtenons donc un, bien, un toron tout le long de la tige. On coupe la partie du fil de fer qui rentre dans le trou. Nous récupérons donc ce ressort. Ce ressort. Une fois que le ressort est fait, on prend une pince coupante et on coupe tout le long de ce ressort pour obtenir tout plein de petits anneaux. Voilà. voilà. Des anneaux. Donc cette fois-ci, nous avons nos anneaux. On va peut-être pouvoir commencer à faire notre code de maille. C'est rigide, hein C'est pas du ressort. Vraiment, non, c'est rigide. Ça rigide, reste hein. du fer. Donc là, il est un peu plus rigide cette fois-ci, mais autrement, c'est du fer doux, mais ça reste rigide. C'est pas du tout, du tout, du tout un ressort. Et il a la forme de ressort, mais c'est pas du voilà. tout un ressort. Mais heureusement que c'est rigide parce que ça doit protéger derrière. Voilà. Donc maintenant, on arrive donc au montage précisément. Il faut savoir que il existe plusieurs côtes de mailles. Celle qui est retrouvée dans toutes les fouilles archéologiques, c'est la 4 pour 1. Donc ça porte son nom parce que 4 pour 1, tout simplement que pour chaque anneau, il y aura forcément quatre anneaux à l'intérieur et tous les anneaux de la côte de maille auront quatre anneaux à l'intérieur. Ça veut dire qu'à cet endroit là, si je prends n'importe quel anneau ici, au milieu, j'ai un, deux, trois, quatre anneaux qui viennent se mettre à l'intérieur pour chacun qui soit en haut, en bas, partout, enfin à voilà. chaque fois. Voilà, donc du coup, on a retrouvé sur quelques enluminures, mais jamais en fouille archéologique, d'autres montages en Europe, donc 6 pour 1 ou 8 pour 2, mais on n'est pas sûr que ça existe vraiment si ce n'est pas une facétie de l'enlumineur qui aurait un petit peu enjolivé la chose pour euh, le dessin. Sachant en que sachant que ça n'augmente pas la protection contre les armes, mais ça augmente juste la lourdeur de l'armure 
et ça montre encore plus sa richesse vu que le fer à cette époque là c'est le matériau le plus cher qui existe sachant que les enlumineurs d'une manière générale ne sont pas des guerriers ce sont souvent des clercs qui ne connaissent pas forcément les réalités du champ de bataille voilà tout à fait donc l'aubergier s'il a un seigneur qui est riche mais pas extrêmement riche va lui demander de commencer directement la côte en faisant ce qu'on appelle une côte de maille à bouter. Pour abouter, il suffit juste de prendre son anneau et on met bout à bout l'anneau pour le fermer. C'est une des techniques de, pour la côte de maille. C'est un peu plus rapide, mais beaucoup plus fragile au combat. Bah oui, plus c'est rapide à resserrer, plus ça sera rapide à desserrer. Voilà, typiquement. Évidemment. Il faut savoir qu'un combattant qui a ce type d'armement combat tous les jours, minimum une fois à deux fois par jour depuis son jeune âge, en tenue de combat. Jamais, jamais, jamais de combat sans son armure. Tout à fait. Augmente, pour augmenter sa résistance et surtout pendant le combat, ne pas s'épuiser. Actuellement, on fait des, des combats médiévaux et on voit très bien qu'on se fatigue très, très vite au combat. Donc, du coup, on est passé dès le XIIe siècle très vite à ce qu'on appelle de la maille riftée. Donc, chaque anneau, on va le réchauffer de nouveau, le mettre sur une enclume de table, taper un, mort, un coup sur un, le côté, un autre coup sur ce côté-là, pour le rendre chaque plat. Chaque bout de l'anneau lui-même, voilà. aplatir chaque bout de l'anneau. Voilà, et après, on, sur cette petite enclume, nous avons un trou, nous reposons le, le petit anneau dessus, et avec un poinçon, on va venir faire un trou de chaque côté. D'accord. Ce qui va nous donner, du coup, un anneau qui va être percé des deux côtés et qui va pouvoir être rifté. Rifté comment Avec un tout petit rivet qui va être fondu dans une forme pour pouvoir le récupérer directement. Donc lui, il n'est pas forgé, il est fondu. Lui, il n'est pas forgé, forme. il est, for est fondu celui-là. Hein, en fer doux, donc après, on n'a plus qu'à fermer. Alors, il faut trouver un anneau. Vous voyez comment c'était assez dur. C'est surtout d'avoir la précision et surtout de refaire toujours, toujours le même anneau. Pour certir à cette époque-là, ils ont pris leur tenaille qui avait. Donc euh, pendant la, dans la forge et donc fait juste deux empreintes rondes dans la, dans la tenaille. Ce qui est très important parce qu'en en fait quand le rivet va être écrasé, ah, il faut forcément que le rivet soit rond. Parce que s'il y a une arête de vive, les anneaux ne peuvent plus glisser oui, les uns sur les fait. autres. Et du coup ça perd en maniabilité, voilà. ça risque de déchirer le gambison, etc. Voilà. Donc maintenant qu'on a commencé à rifter, il nous reste plus à peu près pour avoir un aubert pour une personne taillée normale que 35 999 anneaux. Facile. Très rapide. Très rapide. 